WTT 澳门冠军赛作为2022年的首个国际大赛，无疑是备受平民们的关注。如今啊，大赛。答案：当时陈梦在领先的情况下，被王曼玉实现了神级逆转。赛后，邓亚萍便是毫不客气地指出，陈梦不是输在技术上，是输在了心态上。在领先的时候，脑子的想法太多，没能将精力集中在比赛里，导致自己频频的出现失误，逐渐掉入到对手的节奏当中。而本次陈梦三比零的惨败，无疑和其自身的心态有着很大的关系。而目前紧张的赛况，对于年过三十的老将刘诗雯来说，还不能高兴得太早，仍要像现在一样稳扎稳打。你们觉得他们会是最后混双的冠军吗 ？WT 跳门冠军赛混双的比赛虽然给了我们很多意外的惊喜，但单打毫无意外也是球迷们最期待的。此次赛事最大的期待无疑是有着马龙、许昕、小枣三位国乒长老的加入，十分期待他们在单打中的精彩表现。而如今男单有了许昕和马龙的加入，樊振东是否还能像先前一样顺利的夺得男单的冠军呢？此次冠军的含金量目测比世乒和奥运的技术含量还要高，其阵容无疑就是国内的全运会。国乒内部神仙打架
。而相较于男乒，女乒却是已经角逐出了四强的名单，也是不出球迷们的预料，一救王和仨星王争夺最后女单冠军的宝座。在半决赛中，陈梦将会再次怼上王曼玉，孙颖莎则是和刘诗雯争夺另一张决赛的门票，无疑是看点十足，吊足了观众的胃口。其中，陈梦和王曼玉也算是宿命之战了。陈梦能否找回在休斯顿海岸上丢掉的场子呢？常关注球赛的都清楚，陈梦在休斯顿世乒赛当中，在大比分领先的情况下，被王曼玉四比三奇迹逆转。陈梦最主要还是输在了心态上。反观另一边，孙颖莎和刘诗雯的比赛，一个是新科的单打冠军，孙颖莎刚刚夺得了新加坡世界杯的冠军，而刘诗雯作为大满贯得主，如今从先前的比赛来看，也是状态火热。而人在比赛中会擦出怎样的火花，实在让人期待。女单四强，四个世界冠军，这无疑将会是神仙打架。你们更看好谁呢？谁又是如今女频一姐呢？欢迎在评论区里留言。感谢您的收看。